Здравствуйте! В этом видео я расскажу, почему шаговые двигатели потребляют большой ток. Для начала рассмотрим работу шагового двигателя на простом примере. Подадим на одну из обмоток ток в одном направлении, и ротор начнет притягиваться разнеменными плюсами к обмотке и поворачиваться. Потом подадим ток на другую обмотку в одном направлении, ротор также начнет поворачиваться. Потом на первую, но уже в другом направлении. Потом на второй в другом. Так можно повторять сколько угодно раз, и ротор будет крутиться. Теперь выясним, почему такие двигатели потребляют большой ток. После того, как мы подали на обмотку напряжения, ток в этой обмотке по первому закону коммутации не может возрасти сразу моментально. Он постепенно увеличивается. Помимо этого, когда ротор вращается, он изменяет магнитную индукцию через обмотку. Из-за этого в ней возникает ЭДС, который препятствует протеканию тока. В коллекторных двигателях переключение тока в обмотках происходит автоматически, сразу после того, как ротор повернется на нужный угол. Поэтому протеканию тока в них все время препятствует ЭДС. Если начать тормозить ротор, то ток через такой коллекторный двигатель увеличится. В шаговых двигателях обмотками управляет внешнее устройство. Поэтому после того, как ротор повернулся на нужный угол, через обмотку продолжает течь ток. И в этом двигателе ток ограничивается только активным сопротивлением этой обмотки. Из-за этого обмотка и драйвер, подключенный к этому двигателю, со временем начинают нагреваться. Чем больше активное сопротивление обмотки, тем меньше ее нагрев и нагрев драйвера. Но тем медленнее может вращаться ротор двигателя. Для того, чтобы правильно подобрать драйвер для шагового двигателя, нужно разделить напряжение этого шагового двигателя на активное сопротивление обмотки. Ток драйвера должен быть больше, чем тот, который рассчитан данным способом. Для уменьшения нагрева обмотки можно питать импульсным напряжением. На этом все. Спасибо за внимание. Заходите на ltbox.com.